是和您分享古今中外的奇闻趣事的，欢迎您订阅。2020年都快过了一半了，现在才讲预言，是不是太晚了？也不能算晚。举个例子啊，如果有人被预言明天会飞机失事，他得知后就没有去乘那个航班，结果救了命，那这个预言就不晚，对吧？所以呢，预言还是得关心一下。讲预言少不了要提推背图，人称古代预测第一奇书，相传是袁天罡和李淳风为唐太宗李世民推算的，共有六十篇图文，涵括唐朝之后的一千年，很多事情已经一一验证了。推背图是一个循环性而非线性的预测模型，什么意思呢？就是人们常说的历史总是在重演。推背图使用了六十甲子，因为六十干支循环，终点又回到起点，所以最后一项说“终者自终，始者自始”。比如， 2020是庚子年，第三十七项预测了所有庚子年发生的事件，如辛亥革命、清朝灭亡和民国建立。所以呢，我们今天就用它来解读2020年发生的事情。原文贴在旁边了，大家看看，还有个图，画的非常清楚。水里一个厉鬼，手里拿着个人头，水鬼取命。有人说这汗水就是武汉，得武汉肺炎的人临终前无法正常呼吸，如同溺死，就是水鬼索命。武汉肺炎全球蔓延，南北不分，哀鸿遍野。不过也有人说是会发生大水灾，上半年还没出现，那是不是下半年会出现呢？后半段说了日子，八月预示着中国2020下半年会有一场政治变动。虽然社会将发生动荡，但是对人民会有好处，所以结局是半凶还半吉。到底下半年中国会发生什么事儿呢？咱们拭目以待。解了半天跟没解一样，哈哈。毕竟是古代的预言，后人各自理解不同，容易争论不休。咱们还是来看看大白话的预言吧。大妈有个叫郑伯健的玄学师， 2 0 1 9年在讲座中分享了2020世界局势分析。他列举了以往庚子年多灾多难的实例，并直言， 2020庚子也是一个天灾饥荒、危机四伏的一年。他提出了多达14个预言，而现在有7个已经应验了，其中包括2020上半年经济大跌、世界性裁员危机，多注意肺部会有类似萨斯的病毒袭击人类，会有虫害，包括蝗灾和秋年虫，物资短缺，万物起价，全球停顿，多国封城。政局大洗牌，那现在重要的是下半年会有什么事情发生？剩下的预言是否会兑现呢？郑伯健提到， 2020下半年会有大水患、大地震、大旱灾、大暴动、贸易战和粮食危机，并提醒人们下大雨时尽量不要开车、坐船和大游轮等，千万要小心。以色列的一个犹太叫拉比，著名的神秘主义者约瑟夫平托，在一月份就向全世界宣布，即将发生全球性灾难。他说：“圣经预言，新冠病毒将是几百年来最大的灾难。”他说：“我们必须做好准备，中国发生的事情正在演变成全球性的灾难，其后果将遍及世界的每个角落。”所有人很快就知道了。我不是要吓唬任何人，我只是说真话。自爆发以来，数以万计的人在中国死亡，数百万人被隔离长达数周之久。那些没有死于这种疾病的人将死于饥饿，很快粮食供应将用光，安全部队也将意识到他们也处于被隔离状态，他们将设法自救。这里也提到了瘟疫、粮荒和政变，这么多吓人的预言，感觉就是世界末日的前奏。美国已经有人建造了地下十四层的末日基地。身价700万就可以入住。我们来看看这个建筑物，原来是美国造的导弹井，可以让人们在核弹下生存的。废弃后改造成了富人的避难所。重达 16,000 磅的大门，里面豪华舒适，储存的食物堪比超市。配置齐全、宽敞、明亮的公寓，还有电影院、桑拿房、台球厅、乒乓球厅。据说这里可以抵挡瘟疫、恐怖袭击，甚至太阳磁暴，住上五年都没问题。当然，这样的设施要价也不菲，两百万美金起价，而且早就卖光了。咱们普通老百姓怎么办呢？瘟疫和政变咱没办法，粮荒还是可以预防的吧？所以前一阵子好多人囤粮，买了够吃几年的大米搁在家里。那么囤好多粮食就饿不死了吗？哈哈，那可不一定。给大家讲一个真实的故事
。大陆有一个老干部，早年跟着共产党夺取政权，后来位居高位，子孙也跟着沾光，非官即富，日子过得很红火。老人家年岁大了，身体偶有小恙，但基本硬朗。一次，儿子请了香港一位高人来给父亲看相，相是说：“这位高官承蒙祖荫，此生权高位重，虽然多有坎坷，但还是会享尽荣华富贵，健康长寿。”家人说：“对呀，老爷子当年带兵打仗，可谓九死一生。后来文革被打成反革命，差点死在造反派的棍棒下。不过老人确实福大命大，都挺过来了。”这不，晚年了，享受高干特供，医疗条件优越，肯定长寿啊。不过将士话锋一转，说老人将来可能会死于冻饿之中，这下大家都笑了，觉得这太荒唐了。老人子女都很孝顺，家境富有，就是饿死谁也不能饿死老爷子啊。后来老人八十多岁的时候，突然得了肠胃癌。虽然平时一直体检的，也不知道怎么搞的，一查出来就是晚期，于是请了国内外最好的专家医治，却不见好转，最后就没办法进食了。老人时常感到饥肠辘辘的，吵着要吃东西，可是吃啥吐啥，甚至造成肠胃绞痛，没多久就瘦得脱了形。临终前，子女要求医生全力抢救，医生用尽各种医疗器械也回天乏术，出殡时家人才意识到。老人死前胃里空空如也，几乎一丝不挂，在低温病房里被折腾了好几个小时，可不就是死于冻饿之中了吗？家人后来问了一位通灵术士，父亲一生还算清廉，也没怎么贪污腐败，官场上也是小心谨慎，不曾刻意弄权，怎么死前还会有此劫呢？术士说啊，当年大跃进老人家曾经是某地父母官，当时为了应付上级，也跟着放卫星。谎报粮食产量，造成当地农村饥荒，以至于冬天不少农民死于冻饿之中。老人本应在享尽福分后寿终正寝，却因为这事儿而不得不承担因果之恶报，不仅减寿十年，死前还同样经受寒冷和饥饿的折磨。说来可悲，君本善人，却在一个错误的年代，跟随一个错误的政权，做了一件令自己蒙羞受难的恶事。所以说啊，不管是豪华避难，还是囤粮囤物，还是得先想想自己有没有不挨饿的命。不过命运也不是不能改变的，预言也好，算命也好，都遵循着因果循环的规律。既然有规律可循，那只要顺着规律去做，不就能改变命运了吗？这个因果规律也不是什么机密。老祖宗都说了好多遍了，善有善报，恶有恶报。做一个善良的人，总不会有错的。好，最后想跟大家说一下，上次做精灵节目的时候，有朋友提了很好的问题，我们试着联络了原作者，没想到很快收到了答复。作者不仅解答了这些问题，还愿意分享一些自己在修行中洞悉的宇宙奥秘，讲讲自己和不同空间生命体交流的事情，包括外星人。许多信息呢，听上去挺不可思议的，但是细想啊，又很有道理。那我们下期节目呢，会跟大家分享。请记得订阅这个频道后，打开旁边的小铃铛，这样呢，您就会及时收到通知了。好，谢谢。